こちらが西国マインとレガとなっておりますこれ車窓から見えると思いますけどね、えー、この辺は結構なんかいいですね、えー、おしゃれな感じでここに座ってねカルガムさんとか声をね眺めながら、えー、ゆったり休憩するのもいいかなと思います近づいてきてくれました<笑>、ね、かわいいですね、うん、はいはいそれではやってまいりました西国分寺といえば X 山でございますさあこの謎多きい X 山果たして何が隠されているのでしょうか鎌倉街道の古道をちょっと歩いていきましょうかなんとなんと昔の井戸がありました果たして水は出るのでしょうかここにですね武蔵国分寺跡のですねこちらが行動跡となっておりますはい、どうも皆様こんにちは。サーレル休憩場所検索とファインドマイターというサイトを運営しておりますペンタと申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、東京都国分寺市にございます西国分寺駅に来ております。えー、こちらの西国分寺に関しましては JR 中央線と JR 武蔵野線が交差する駅となっております。えー、中央線に関しましては高尾から東京方面、武蔵野線につきましては府中本町からですね、西船橋、あとは前浜、東京ディズニーランド行けるっていうですね、路線になっております。でこちらの西国分寺駅ですね、えー、東京方面ですね、新宿までおよそ40分ぐらいでしょうかね。えー、東京までは、えー、50分ぐらいはかかるかなと思います。でこちらの武蔵野線でもですね、あの同じく東京方面で出ておりまして、あのパッと見ですね、えー、中央線と武蔵野線両方とも東京行きっていうですねあの電光掲,掲示板表示されるときあるんですけども、えー、武蔵野線で東京まで行くとおよそ100分ぐらいかかりますのであの、ねえー、1時間ぐらい余計にかかりますのであの中央線のを、ね、乗るようにした方がいいと思いますけど、はいえー、武蔵野号とかですね、えー、実はあ,のありましてですね武蔵,野武蔵野号を利用すればですねあの大宮までですね、えー、ここからですと西国分寺、北朝霞大宮ですかね。えー、なりますので、えー、意外とその東北方面の新幹線とかですね、乗るときは、えー、武蔵野線利用した方がいいかなと思います。えー、四国道が東京行って、えー、そこから、えー、北海道新幹線、東北新幹線乗るよりは、えー、西国分寺から武蔵野線で大宮行った方が便利かな。で、こちらの西国分寺駅なんですけども、こちら実はですね、東京都国分寺市の中央に位置しております。ただ、この西国分寺で駅名はですね、国分寺駅の隣にあるということで、西国分寺というね、名前がついております。えー、こちら西国分寺はですね、中央線の中でも最も新しく、えー、開業した駅でございまして、えー、1970年代ですね、武蔵野線が開通した時にですね、中央線との乗り換えの利便性を考慮してですね、こちら西国分寺駅が開業いたしました。ですので、1970年代からになりますので、どっちかというと古い商店街とかあまりないかなといった感じになると思いますね。こちらの西国分寺駅の改札口は一つなんですけども、正面に見ます南口方面、こっちがですね、西国マイン、レガーといった商業施設、あとはマンションとかですね、あります。で、こちらの逆のサイドですね。えー、北口かなこっちの方はですね、えー、っと、府中街道に出られますね。えー、あんまりお店はないんですけども、ちょっとラーメン屋があるかなっていうぐらい、えー、なりますので、はい、そんな形になりますね
。で、あとこちらですね、西国分寺駅、実は駅中の施設がちょっとだけ充実してましてですね、えー、ノドマっていうですね、あのー、中央線沿線、えー、例えば国立、西国分寺、三沢小金、ね、東小金、ね、三沢境あたりですね、えー、ノドマっていう駅高架下の商業施設っていうかそういうのがあるんですけども、えー、こちらの西国分寺はご多分に漏れず、えー、そういったですね、お店がありまして、それではまずはですね、えー、駅中施設の施設を見ていきましょう。はい、それでは西国分寺駅構内の施設について見ていきましょう。ここですね、西国分寺駅のところにはノノワというのがあります。ここのノノワですね、いろいろテナントがね、入れ替わり立ち替わりでね、あの、なかなかね、定着してないなってちょっと私の印象でございますけどもね、ようやく埋まったのかなっていうところですかね。はい。で、このノはですね、中央線ホームと武蔵野線ホームにお店がございまして、今私、武蔵野線ホームにいるんですけども、スターバックスが入ってますね。えー、あと、ウェンディーズ、ファーストキッチンということで、あ、だいぶ変わりましたね、ここね。<笑>ちゃんとでもテナント入ってよかったなと思います。で、あと、中央線ホームにはですね、えー、確か花丸うどんがあったかなとか、ミスドはなくなっちゃったのか。っていう形でですね、えー、ちょっと、駅中施設ですね、少し見ていきましょうか。はいえー、ここですね、実はシラボンもあるんですね、えー、シラボンがあって、えー、ファーストキッチンということで、あ本当ですね、<笑>だいぶ<笑>変わりましたねで、あとここの奥ですね、スターバックスコーヒーが入ってますね、はいえー、ここですね、あのー、かつてはですねこのスターバックスのところでタリーズだったんですね、タリーズがあって、この正面のところはです、ね、ガチャポンコーナーだったんですよ。ガチャポンコーナーと本屋さんがあった気がするんですけど、それと比べたらだいぶ充実しましたね。やっぱ西国文字の少し知名度が上がったんでしょうかね。はい。ここのなんかスターバックスが結構空いてて良さそうな印象でございますね。はい。こんな感じです。で、ここのエスカレーターですね。えー、ここから下りますと、あの中央線、えー、並びに一回数口になっております。えー、西国分寺の改札口は一つになっておりまして、えー、こちらのまっすぐ行ったところですね、右手側にあります。あとここですね、立ち食い寿司のお店とか、えー、あとは、あ、ミニワンっていうこれクロワッサンのお店ですかね。はい、入ってます。えー、ざっくりアマンド、えー、あと渋川の栗とか、あ、いろいろなんかありますね。これち,ちょっとちっちゃいものでね。えー、お腹満たしたいなといいかもしれないです。ここからですね、右手がこの中央線のですね、えー、こっちが一番線、えー、国分寺三鷹新宿方面、えー、逆サイドがこっちが、えー、八王子高方面となっておりまして、えー、ここの正面に見ますのがこれは、えー、改札口になっております。ここ正面階段ありますよね。ここがあの武蔵野線の階段でございまして、朝は中央線のところの階段からダッシュでここの、えー、武,蔵武蔵野線のこの階段ね、えー、上がってって、飛び込むと。<笑>そういった光景がよく見られるんですけど。私が西国分寺で武蔵野線乗り換えてるこの中央のですね、階段ではなくて、さっきのノノアのテーブルテーブルってありますね。ここのエスカレーターを上がってって、武蔵野線飛び込んだ記憶があります。<笑>なんかそっちの方がね、ルート的に空いてるんですよね。はい。といった形になります、ね。こちらが西国分寺駅の周辺案内図を買っております。ちょっと地図の方ですね、見てみましょうか。今おります、こちらの現在地。こちらが西国分寺駅でございまして、えー、ちょうどですね、こっちの、えー、上の方が国立方面になります。これは JR 中央線がですね、こう、えー、東西にこうね、えー、ありますと。で、ここにクロスする形でですね、JR 武蔵野線がですね、あります。で、ここですね、国分寺市と府中市が非常に近いところでございまして、国分寺市の中でもここはですね、えー、中央の位置しているですね、西国分寺駅となります。でこちらの西国分寺駅の目の前ですね、こちらがですね、えー、武蔵国分寺立教ってあるんですけども、こちらが府中街道になっています。えー、府中街道は、えー、東村山の、えー、ところですね、阿蘇田雨の工場があるとか、あそこから府中街道が始まりまして、えー、この西国分寺を経由して、えー、府中駅ですね、北府中駅とか、あとは府中市役所を越えて、これの橋を越えて、えー、そこからですね、川崎街道とぶつかるといった、そういったです、ね、府中街道というのがございます。でこの府中街道の北側、あえー、と北側じゃないよ。西側ですね。西側にはですね、この新府中街道ってがあります。こちらの新府中街道はですね、こちらの、えー、日吉町というところからですね、こう始まっておりまして、えー、これはですね、中川原とか、えー、京王線の、えー、ところを通りまして、多摩川まで行く、えー、道筋でございますけども、こちらの新府中街道は、えー、元は鎌倉街道なんですけども、ちょっと名前がですね、新府中街道という名前に、ね、なっておりますね。はい。で意外とこの国分寺っていうのはですね、あのー、私の国分寺の動画でも紹介したと思うんですけども、遊水地が、ありまして、結構湧き水があるんですね。えー、というのも、ここら辺は国分寺外線というですね、あの、え
、多摩川が武蔵野台地を削った外線があるんですけども、それによってですね、結構豊かな自然っていうのがですね、残されているのが特徴的でございます。国分寺外線につきましては、国分寺からですね、世田谷方面、例えば成城学園とかですね、双子玉川とかですね、そこら辺までずっと外線っていうのは続いてましてですね、そこら辺はやっぱり緑豊かなところで、住みやすいかなといったところで、なりますんで、はい、えー、こんなところで、ね、便利な地図がありました。えー、国分寺石目系全体像、これを最初に見ればよかったですね。はい、といった形になります。で、西国分寺と国分寺結構、あ、西国分寺と国分寺結構近いんですけれどもですね。えー、ここの滝久保通りってありますね。この滝久保通りがですね、ここですね、一回ジェットコースターにね、ギューンと下ってですね、で、またギューンと上がるんですよね。ここの、ちょうどですね、えー、っと、え、日立主要研究所か、ここは野川の源流なんですけど、この野川のところがちょうど。あの、くぼみたいなですね。だから、ここでジェットコースターみたいなのを降りて、ジェットコースターみたいなのが上がるみたいな感じなんで、まあ、あの、滝久保通りでね、国分寺まで行くと意外と大変ですよっていう話ですね。で、この前庭ですね。え、都立、殿川庭園とか、あと、お互いの道とかですね、マスガタの池あります。これはですね、えー、先日撮りました国分寺の動画を見ていただければと思います。今日行くのはですね、えー、都立武蔵国分寺公園のところですかね。えー、国分寺薬師堂とかですね、日本も、えー、とかですね、その辺も行ってみたいなと思いますし、えー、あとはですね、この姿見の池ですね、この辺も行ってみたいと思います。はい。で、あとここですね、あの、うんと、鎌倉街道のですね、古道が残されています、え、電鎌倉街道っていうのがありましてですね、えー、ここの黒金公園のところにありますので、えー、そこもちょっと明日ね、見ていきたいと思います。はい、えー、それではですね、えー、こちらの南口の方からちょっとお散歩スタートしたいと思います。この正面に見ます、ビアードパパ、ここ結構長いですね。あの、ね、西国文寺、僕歩いたの、2016年とかも動画撮ったんですけども、えー、その頃からビアードパパありましてですね、えー、あのー、駅中施設はですね、パリーズかスタバに変わったり、結構いろいろコロコロ変わってるんですけども、意外とね、えー、ビアードパパが残ってるといったことになります。で、こちらですね、えっ、ー、と、藤屋とですね、あとこの、秘伝。これはですね、最近、あの、なんだっけな、えー、高級食パンの路線で、ちょっと変わったネーミングを使った、えー、パン屋さん増えてると思うんですよね。あの、ここは考えた人すごいわっていうパン屋さんなんですけど、えー、っとですね、ここはあの、千歳烏山でもですね、こういったあの、えー、高級食パンのですね、あのー、お店ちょっと変わったネーミングとかも紹介したんですけどもね。えー、こういうのやっぱ増えてますよね、最近ね。うん。なんかやっぱりこれはあの、チェーン店みたいな、あの、フランチャイズかな。えー、元々の経営母体は一緒なんですけどもね、こういったちょっと変わったネーミングをつけてですね、えー、マーケティング戦略を図っていると。うん、そういったちょっとお店になります。まあ、僕ちょっと買ったことないんですけども、高級食感やっぱ美味しいですよね。一斤買いとかしてですね、家で、えー、食べるとね、全然やっぱ違うなっていうのは私もね、それは思います。はい。こちらが西国マインとレアとなっております。えー、こちらのステンドグラスの屋根はですね、先ほど JR 中央線の、えー、東京方面の方向から見えたと思いますね。はい。えー、こちらのレガーはですね、もう30年ぐらいじゃないでしょうかね。えっと、32年ぐらいですかね、開業して、結構長いですね。はい。で、こちらはですね、あの、東武ストアが入ってますね。あの、マインってどっか書いてないかな。えー、多分西国マインという名前なんですけども、はい。で、マインというとですね、私の記憶の中では川越とか流れ山とか桶川とかマインってありますけども、ね、えー、こちらもね、ご多分に漏れず東部のマインということになります。はい。で、ここですね、あの、右手側行くとですね、あの、庄屋とか見えると思いますけど、えー、チェントに居酒屋がね、えー、点在しているというか、形になります。で、ここのレガのところとかですね、ちょっとお店見ていきましょうね。はい。えー、このロッテリアがありますよね。ロッテリアもそれなりに、長く営業されてると思うんですけど。はい。で、レガのですね、テナントコースに出ましょうか。こういった形になりますね。レガのテナントコースなんですけども、えー、まあ、クリニック系とか、あと本屋さんと、えー、っと、ポポラマーの、藤屋さっき見ましたね。あと、高級食あと、西国マイン、ありましたね。動物とはね。とか、ドトールは、えー、ロータリーの方にあると思うんですけど、えー、こういった、えー、レガのテナントコースで、えー、こちらですね、南館と東館と西館ってありましてですね、えー、こういった形になりますね。はい。えー、っと、じゃあ、行きますか。はい。えー、っと、じゃあ、ここですね、えー、レガショップスって、えー、書いてありますね。はい。えー、こちらのレガはですね、なんか、確か地下に美味しい、たい焼き屋さんか団子屋さんがなんかあったと思うんです結構、長く営業されてる。
、あと、ここ、東武ストアですね。ここは朝8時から夜23時までやってますんで、えー、結構お買い物便利かなって思います。はい、えー、マイン出ましたね。この看板。久しぶり見たな。<笑>ね、いいね。そう東館が、えー、っと、レガになりまして、西館がマインですね。えー、出ります。えー、こちら、あの、まあ、あの、衣料品とか売ってますね。あと、あの、キャンドゥが入ってますんで、まあ一応駅地下で100均って言ったらここでしょうかね。あとはドラッグストアクリエイトとか、そんな感じですかね。はい。えー、動物ストア。でもこの、なんか夜、ね、あの、遅くまでやってるっていうのは結構便利ですよね。こう、電車乗ってすぐもう降りて、えー、スーパー行けるっていうのは結構便利かなと思いますけど。はい。えー、こういった形。ここはアーケードになってますんで、雨でも濡れずにね、移動できるっていうのはいいと思います。ただ、えー、さっきの西古墳寺行くときはちょっとね、あの、屋根がないものですから、少し濡れますけど。はい。で、あ、令和30周年ですね。やっぱ30年ぐらいで、なんか、時系列あってました。<笑>あ、これ、これいいですね。これなんかもう、ワクワクしません、これ。ね。えー、1889、神戸鉄道ね、えー、新宿、立川間でね、えー、開業しまして。えー、そこからこうね、ちょっと流れがずんずん書いてます。えー、1973年代西高校時期。すごいね、この瓦礫のところになんか立ってるけど。<笑>えー、すごいですね。はい。えー、小学部周辺の利面数を劇的に変化させたということです。えー、小学部の方は国分寺駅からね、えー、そうですね、えっと、西部国分寺線とか出てるんですけどね。はい。えー、で、1990年にレガ開業したんですね。えー、西国分寺駅直結するショッピングセンターということになりまして、えっ、ー、と、2010年には、ああ、2000年にその、都立武蔵国分寺公園、これ結構広いんですよね。えー、ちょっと後で様子見たいと思うんですけどね。結構広いんです。西国くん、西国くん。<笑>これは知らなかったな。えー、武蔵の国、そうですね。あのー、武蔵の国っていうですね、言うとですね、一都三県にまたがる広大な、えー、国があったんですね。えー、かつて府中がですね、あの、武蔵野国のね、首都だったんで、えー、もともと東京の首都はね、府中だったということになるんですけども、えー、そんなね、武蔵野国ね、これは、えー、秩父、川越、南は川崎といった、そういったエリア、と東京都ですかね、合わせたような敷地を持ったですね、武蔵野国、そこの、えー、国分寺跡っていうのはですね、実はあるんですけども、えー、あとは、えー、と、この辺はですね、えー、国分寺の、国分寺市の歌とかですね、そういった形も書いてありますし、うんえー、こういった下にクイズもありますけどもね、はい。そういった形です。はい。じゃあちょっとここのね、えー、マインとレーガンとかちょっとブラリーしていきますけど、はい。えー、ここもパン屋さんがありますね。あえー、これサンジェルマンですかね。サンジェルマンのパン屋さんがありますと。で、ここのですね、あの、プロント、ここ結構おしゃれなカフェができたんですよね。えー、ここで一回私ブログ更新したな。<笑>そう。あの、私あの、座れる休憩場所検索というサイトをやってるんですけどね。一回ここで更新作業したなっていう、えー、思い出があります。座れる場所って言ったら、例えばこの、えー、レガとマイの連絡通路のところに、えー、ベンチありますよね。えー、そこなんかに座って、物思いに吹けるのもいいと思うし。はい。<笑>そうですね。っていう感じです。で、こっちはですね、えっと、ロータリーになってますね。あの、逆側にもですね、一応タクシーが止まってるロータリーなんですけど、あんまり広くないので、えー、こっちの方が広いロータリーかなといった形になりますね。あ、だとこの西国テラスってこんな休憩スペースができてるんですね。えー、あ、土日祝限定でやってるみたいですね。11月中。あ、知らなかったです。はい。えー、こちらの球体のオブジェのところですね。ここもあの、私、座れる経験場所検索でサイトで紹介してるんですけども。えー、この、この球体動くんですね。知らなかった。あれ前なんか固定された気がするんですけど、これなんか動いてますね。うんと、なんか半円型のなんかね、えー、球体なんですけども。そっか。<笑>動くんだ。はい。っていう感じになりますね。で、あとここ、えー、メゾンレガっていう、レガのところにもこの、えー、マンション、えー、あるみたいですね。はい。で、ここはドトールがありまして、西国のカフェ。ね、まあ、さっきのフロントもありましたけどね。えっ、ー、と、ここのスマイルっていうお店を前も見た気がするな。見かけた気がしますね。はい。で、あと、UFJ 銀行と、あと、八百屋さんありますね。えー、志村って八百屋さんで、あ、ブロッコリー1個何十円安いよ。えーあ、ようやさんありますね。うん。美
こういったところが。はい。ブンバスっていうコミュニティバスがあるんですけども、あ、インテリジェントパークまで行けるようになったんだ、五千バス。あ、そうなんですか。あ、西国楽中までバスで行けるんですね。これ結構良くないですかあ、これはなんか、いい気がする。あの、府中っていうと大体国分寺からバス乗って、乗られる方多いですよね。あの、国分寺街道からですね、あの、明星学園だっけえー、とか、そっちの方の、府中の方の路線いっぱいあるんですけど、西国から府中の路線ってなかった気がするんで、まあ、ちょっと利便性上がったかなっていうところですよね。はい。で、ここはですね、えっと、ちょっと飲食店が集まってるところで、その隣には、えー、最近よく見かけますね、えー、肉汁餃子製作所。がありますと一応ここはなんかインと九州魂っていう、えー、居酒屋みたいなの入ってますね、えー、マルヒデかマルヒデっていう居酒屋とか、えー、あるみたいですねうんであともうここから先はですね昔のものったんですけども、えー、基本的にはセブンイレブンコンビニ券あってあとは、えー、住宅街になりますねえー、この辺ですね、史跡通り住宅っていう、ちょっと変わった住宅の名称がついてますね。うん。で、あと、総合医療センターっていうですね、えっと、ところもね、バスで出てきます。泉町ホールっていう、えー、なんかホールがあるみたいですね。うん。はい。それでは、南口の少しね、裏手側に来ていました。えー、ここですね、あの、目の前にいますですね、えー、あの、カフェがあるんですね。ここですね、あの、前も気になっててね、入ろう入ろうってね、まだ、あの、入る機会はなかなか<笑>取れてないんですけども、えー、っとね、こういった感じですね、朝のマグコーヒーとか、あ、いいですね、なんかね、えー、たっぷり入ったね、えー、コーヒー。えー、ここですね、あの、2階席もあるみたいですね。えー、10時半から夜10、夜10時半までね、えー、西国分寺来たらちょっとここでホッとね、一息コーヒー飲むなんていいかもしれませんね。西国分寺はまあ開業して、まあ間もなくはないよ。<笑> 1970年開業なんですけど、あんまりね、あの、古い商店街ではなくて、もうここから先住宅街なんですね。はい。で、ちょっとこの裏手が入ってきますけども、えー、まあこういったね、えー、鳥吉っていう炭火焼きの居酒屋さんとかがありますし、中央線のとこなんですけども、なんか堀みたいになってるんですね、ここね。武蔵小線も同じですね。えー、武蔵小の大地のところを、こう、鉄道が駆け抜けていくわけでございますけど、ここ実はですね、あの、目の前の芝のところにね、JR 東日本っていうこういった、えー、ロゴで刈り込まれてるんですね。これ車窓から見えると思いますけどね。うん。なかなかこれを、こう,こういう形で見ることはなかったんで、新鮮ですけど。ここにですね、美味しいパスタ屋さんがあるんですよ。生パスタの。えー、東京パスタのね、ギアッポーネだけ。ちょっと飲み,飲み方忘れちゃいましたけど、こうエレベーターで上がっていくんですね。ここ、西古文寺来た時は、だいたい僕このパスタ食べてましたね。うん。ランチ、ランチでも来たし、夜でも来たな。うん。ほんと美味しいんですよね、この生パスタ。えー、こういった感じでね、ミートソースとマットソースとかいろいろね、えー、サラダパスタ、えー、とかいろいろあるんですけど、ここですね、結構おすすめですね。うん。結構長く営業されてると思いますけど。はい。こ、うん、んな感じになってます。結構ね、あの、女性の同士とか、あと、デートできてもいいと思いますけど。はい。で、ここはですね、えー、チェーン店の居酒屋がね、えー、入ってますと。えー、僕、西国の居酒屋は空いてて好きなんですよね。<笑><笑>そう。あの、会社の人と、いや、立川なんか混んでるしな、つって、じゃあ西国行くか、つって、ここすごい空いて。<笑>いや、あの、空いてるってのはお店的に良くないかもしれないですけど、ねえー、結構個室で、こうなんか、居酒屋でね、<笑>ゆっくりしたいときは西国いいかもしれませんね。<笑>はい。あと、焼き鳥屋の笹屋とかありますけどね。はい。あとですね、この中央線、対岸側なんですけど、ここにですね、え、いろいろなんか面白そうなお店が見えてきますよね。えー、ここのところ路地になってましてですね。えー、ここは、先ほどの西国分の改札のところ、えー、逆サイド側の出口行くとで行きますんでね。えー、ちょっとこっち側の方もね、行ってみたいと思います。
はい、えー、それではですね、反対の出口に来てみました。えー、ここですね、あの、ファーストフードもありますね。ファース、あの、一人暮らし向けのとか、スケアとかありますし。あと、ここのヨーロッパ輸入食器専門店、これは初めて見ましたね。えー、なんかすごいおしゃれそうな感じで。あー、いいですね。うーん。じゃあ、ここから少しね、えー、ブライしていきましょう。一応、こういったところもね、えー、ありまして、えー、ちょっと楽しそうですね。<笑>で、ここの西国、ニュー西国村っていう、なんか大衆、えー、酒場が、えー、ありますね。うん。えー、焼き鳥鍋物とか食べれるとか。あと、ここちょっとなんか、えー、落ち着いた感じなのかな。えー、路上イワシ、えー、エチゴの酒か。うん。えー、こういったね、えー、居酒屋さん、うん、ありますと。で、えー、こちらですね、カレーハウススプーンでございます。ここなんかあのー、カウンターのところでね、カレーが食べれる感じなんですけども、えー、っと、メニューは、うんと、プレーンとか卵、コロッケとかね、いろいろあるみたいで、限定メニューとしては、<笑>シーフードカレー。えー、ね、がありますと。いった感じで。まあ、値段も、そうですね。えー、比較的、あの、なんて、わ、ん ?600 円とか700円ぐらいでいいですね。えー、結構今、混んでますね。カウンター満席ですね。今、土曜日ですけれども、はい。えー、満席ですと。いった形になります。で、反対側は、えー、非全職手作り坂なんですけど、ちょっと今は、えー、営業されてないのかな。<笑>というところですかね。あと、ラッシックっていう、居酒屋さんとかと、えー、っと、これもなんかおしゃれですね。なんかスコーン、スコーンでしょうかね。なんか、えー、ソーセージプレート。あ、そうだ。これもなんかいいなと思ってたんですよね。えっと、焼きソーセージプレートとか。あ、いいですね。お腹空いてきた。<笑>焼きソーセージプレートってすごい気になるんですけど。あと、ローストビーフとかね。えーあとクリスマスはこのローソンチキンとかね、いろいろあるみたいで、手作りソーセージのね、お店。えー、この辺は結構なんか、いいですね。えー、おしゃれな感じでも。はい。<笑>だとこの辺は、えー、ふなんだ、フレンチレッスンかななんだ、えー、リベロって読むのかな<笑>がありますね。えー、<笑>ランチセットもありますね。ベーコンとキノコのクリームソテースパゲットとか、イタリアンもあります。あと、ここの中華そばのムタヒロ、ここはですね、国分寺の周辺にたくさんありますね。えー、国分寺駅の北口とか、あとは、えー、っと、南口の方ですかね。えー、結構ムタヒロはありまして、国分寺エリアでしたら結構、まあ、有名なラーメン屋さんかなと思いますけど。はい。で、あとは、まあ、飲み屋さんと、えー、韓国料理。の韓国料理はなんか定食みたいになってますね。あ、これもなんかいいな。えー、サムゲタンセットとか結構なんか、えー、女性受けしそうなこの、なんだろう、定食写真のラインナップっていうか<笑>、ね。あ、いいですね。あ、実際店内も結構、えー、満席ですね。うん。はい。で、西国分寺の家賃相場見てみましょうか。えー、西国分寺はですね、国分寺と並んで結構ですね、あの、学生さん、にいいかなと思う。そんなに、家賃相場高くなくてですね、あの、えー、国立とか行っちゃうとちょっと家賃高くなっちゃうんで、この辺結構いいと思いますね。えー、実際どんな感じかなって言うと、西国徒歩6分で4万円とかね、えー、ありますし、えー、1LDK で5万円とかですもんね。結構いいですよね。だってここだって、都市ガスですよ。都市ガスのバストイレ別の、西国徒歩7分で5万円って、これ結構いいですね。なんか僕も住みたくなってきた。<笑>あいいですね。これだってね、1K で4万円とかね、都市ガスですよ。そう。ね、あのー、家賃安くてもね、あのー、プロパンガスだと全然この値変わってくるんでね、都市ガスっていうのはいいですよね。えー、結構なんかあれですね、JR 中央線の徒歩10分圏内で4万5万あたりあるの結構いいかなって僕は思うんですけどね。はい。四国はね、うん。武蔵野線も乗れて、えー、ディズニーランド一本で行けますんで、<笑>ね、女子大生とか年パスも持ちたい人とかもいいかもしれないですよ、とか言って。<笑>はい。で、あとピッツァのオステリアっていうところ。今日はちょっとお休みなのかなおしゃれそうな感じ。で、えー、もう少しですね、あの、歩くともう住宅街なんですね。
、えー、基本的には一戸建てが多いのかな。あとアパートもまあちらほらですけど、えー、こういった形でね、えー、住宅が広がってますと。はい。で、一応ですね、西小郡寺駅すぐ近くにこんなでっかいね、駐輪場ありまして、これすごいですね。この上にの、上段に乗せたら相当数の電車止まるんじゃないでしょうか。すごいですよ。こうやって、えっ、ー、と、だって西国弁石がもう、すぐそこですからね。これ結構便利じゃないですか。うん。ちょっとね、月額料金は、月額いくらだちょっと見えない。あ、一応ですね、定額使用料としては、えー、まあ、2000円から1500円って感じですかね。で、今ですね、こっち側のロータリーは狭いですよね。もうタクシーのみだと思いますよ、ここは。はい。メインはやっぱりさっきの南口のロータリーですかね。こうしてみると結構さっぱりとした西国分寺駅ですけどもね。うん。あと、ここもですね、銀座、なんとかカフェっていうのがあって、えー、美味しいコーヒー、紅茶、ケーキ食べれます。ここ2階上がってたとこ、えー、トントンと上がってって、なんか、ケーキセットなんか食べれるのかなえー、っと、ここもなんか串焼きのバーとかもありますね。まあ、ちょっとこんな感じでですね、結構タクシーはね、えー、止まります。タクシープールになってますね。はい、それではこの武蔵野線のガードをくぐってですね、えー、府中街道側に行ってみたいと思います。はい、えー、こんな感じでね、えー、府中街道を出れました、えー、国分寺というとですねあの国分寺凱旋っていうのですね、えー、聞いたことあるかもしれないんですけど結構ねあの坂が多いんですね今見てもらいますとおりここもね一回こうガクンと下ってまた上がってるとかねありますし、えー、あとなんだ、えー、と正面のところもこれちょっと下り坂だったりとか、えー、しますんで、えーとまあ、ち,ょちょっとねそういったねえー、国分寺外線っていうのも少し、えー、感じられると思います。まあ、あの、武蔵国分寺っていうですね、あの、えー、そこの後に行けばですね、えー、もう少し国分寺外線がはっきりと分かるようなところもあるんですけども、まあ、そういったね、ロケーションがあるっていうことをお伝えしておきます。えー、ちょっと昔コメントもいただいたの忘れちゃったんですけど、UR だったか、校舎だったか、ちょっと失念しましたけども、えー、結構世代数が多い、え、エリアになってます。この辺のなんか、パチンカもバスエカーありますね。<笑>やってんのかなやってるね。あとさっきですね、あの、レガとかマイン。あそこからですね、えー、府中街道がランプセスというか、ここのですね、えー、地下道、えー、ありますんで、えー、ここを渡っていくとさっきのね、レガの方に行きます。あと、この右手が進みますとですね、トリス多摩図書館っていう、えー、広い図書館がね、えー、ありまして、そこに、えー、自習ルームっていうか、パソコンも使えたような、えー、デスクもあったと記憶してますが、えー、結構広い図書館もありますと、見た形になりまして、はい。えー、西高文寺は全般的にあの、あまりごちゃっとしてなくて、えー、なんていうかな。うん。まあ、そういったちょっと印象を受けますね。このね。はい。で、ここの、えー、スポーツクラブのね、ルネサンスがありますと。えー、このルネサンスのところもですね、えー、下に、まあ、いくつかお店あるんで、そこを見ていきましょう。えー、ここは西国分寺のね、ライフタワーと呼ばれております。えっ、ー、と、ちょっともう、死にかけたサンドラックの看板、看板っていうか、ありますけど、<笑>えっと、<笑>防火水槽なんだ、これ。えー、こういう形でなんか防火水槽の表示を見るのは初めてな気がするけど。はい。えー、ここは、やっぱ昔からビル数が強いっすね。<笑>はい。えー、一階は、えー、チェーン店のアースっていう美容室があって、えー、あとは、なんかね、カフェとかですね、なんかあの、あった気がするんで、ちょっと、また変わってないかどうか見ていきましょうかね。西小文字のね、ライフタワー。えー、ここはね、えー、ルネサンスで、あの、スイミングスクールも、えー、ありますよね。はい。営業時間は平日23時まで、土日は8時から9時までっていう形で、えー、結構ですね、大型ですね、ここね。えー、ち
ゃんとサウナとかもありますし、エステルーム、お風呂、ね。えー、テニスコートもありますんで、あ、結構でかいですよね。うん。西国いいな。<笑>ね。えー、あとは、ここはですね、あの、天然のかき氷食べれる、森岡冷麺ね、えー、のお店かな。餃子の名店で書いてあります。まあ、なんでもあるんです。えー、たこ焼きとかも餃子もあるし、冷麺も食べれる。まあ、あの、となんかですね、あの、落ち着いた感じでいいですよ。あの、多分、地元の方では結構来られてるかなと思いますけど。で、あと地味に便利なのがサンドラックですね。うん。サンドラックがあるんで。えー、っと、なんと、西国分寺の、今のところの感想としてはね、あの、最低限駅前で揃うから、意外と便利かもしれないですね。あの、東武ストアもしっかり、ドラッグストアもしっかりですね。で、あとは、あの、なんだえー、武蔵野線と朝鮮使えるっていうね。あの、いいかもしれないですよ。あの、岡山の国分寺と立川っていうふうにね、もう割り切ってしまえば、えー、僕はいいかなと思います、ね。家賃相場もね、比較的、えー、ね、えー、学生でも届きやすい相場ですし。で、あと、ここですね、あの、アットパーク。ここ、原付と自動リニーがね、結構いっぱい止められる。いっぱい止める、いっぱいでもないか。止めないところなんですね。はい。うん。なかなかその中央線の近くでこの、えー、原付と自動レリンね、いっぱい止めないところってないと思うので、えー、こういったちょっと西国分寺のね、ところをね、えー、覚えておくといいかもしれないですね。はい。なんか前もそんなコメントした記憶あるんですけどね。で、あとここですね、あの、文バス出てますね。えっと、さっきの駅とはちょっと離れてますけども、えー、ここからですね、あの、えー、コミュニティバスね、出てますと。えー、っとですね、まあ、小井学坊周辺とかですかね、あと武蔵国分寺跡とか、えー、その、その辺もね、行けるのとか、あとね、高速バスも実は出てるんですよね。えー、高速バスはね、えー、っと、乗り場どこだったかな。確かね、見たんですよ。あ、これこれこれ、あの、羽田空港と成田空港のね、リムジンバスも出てますんで、結構便利じゃないですか、ね、四国。ね。えー、こんな感じでね。えー、行けると。あれか、基本的には西国、これあれかな西国府中調布の成田空港の路線で、羽田は西国国分寺府中羽田空港。あ、そうか。国分寺はですね、あの、殿川庭園の前ですね。えー、に、高速バスあるんですけども、そういった感じです。で、ここは日本ニューアートハイスクールっていう、えー、ところで、その奥もですね、あの、えー、施設がね、綺麗な施設がありますと。で、あと、あ、これはウィーラーエクスプレス。ありましたね、ウィーラーエクスプレスね。もう、5年、6年乗ってないな。<笑>ね、あの、実は西国から京都大阪行けますね。名古屋も行けますんで。えー、っとね、なんかプラットだから、あ、京都行きたいって言ったら、ね、このウィーラーエクスプレスに乗るのいいかもしれないですね。あのー、ウィーラーつってあの、国運型のシートとかね、いろいろ、ね、工夫を凝らした高速バスで有名だと思いますし、もうだいぶ知名度もありましたよね。はい。ウィーラーエクスペース。バス旅をしてないな。<笑>最近<笑>。ね。そう。最近旅をしてないですね、僕。どっちかってやっぱりこの、えー、街をブラブラ歩くっていうのが最近主体的になってきました。ね、あの一時期は、えー、バイクの荷台にですね、えー、コールマンのツーリングテントを積んで、全国各地に巡るのが趣味だったんですけど、もう最近もうなんかね、あの東京近郊で、結構楽しいなと思いまして、えー、こういったちょっと YouTube とか通じてね、いろいろやってるわけでございますけども。はいえっと、あ、たまた書館も近いですね。もうここからもう140メーターのところですね。あ、そうか、あれだ。<笑>しばらく行ってないからもう忘れちゃいましたね。はい。えー、ちょっと近くまで行きますか。東山道武蔵道なんですけども、こちらですね、えー、神津の国ですね、えー、群馬県から、えー、都まで至るという、えー、武蔵国分寺跡なんてありますけどもね、そういった国府にね、至るところのね、道っていうのはね、敷かれたわけでございますね。えー、当時の、当時はですね、今で言う高速道路みたいな感じですかね。はい。ちょっとこうしてね、改めて、東山道とか来てみたんですけども、やっぱ幅12メーターってことで広いですね。こう歩いてみて改めて感じるところでございます。
今なんかあの、えー、東山道の、東山道テラスっていうのがあるんだ。えー、いろいろやってますね、こういった感じでね。はい。えー、なんかマーケットも出てます、青空の。うん。そして玉都市が見えるといった形になるんですね。はい。こちらが東山道武蔵道移行再生展示施設になります。こういったちょっと遺構が残されてるんですね。えー、東山の武蔵道は、えー、都と地方を結ぶね、えー、古代の、えー、道でございまして、光月の国から武蔵の国の国府ですね、えー、府中になります。府中の動画ぜひ見てくださいね。国府はと言ってますから。えー、そこにね、南下する幅約12メートルの直線道路です。古代を書いてます。えー、っとですね、このレプリカは、えー、っと、霧同士状道路、速攻、波板状、悪行、えー。こういったですね、ちょっと、遺構が残されてます。あの、えー、っとですね、一応地図もありましたね。えー、こういった感じで、あの、足利あたりですかね。えー、こういった、東山道、武蔵道が、えー、こういった感じで、武蔵道の国府。まで行けるといった感じで、推定ラインとしては、分前側の方を通ってるみたいですね。えー、こういった推定ラインが引かれておりまして、えー、国分寺外線っていうのは、ここをずっとこうやってあると思うんですけども、えー、現在地からこうずっと南下していくといった形になります。あとは、伝鎌倉街道っていう、神の道の、えー、古道が残ってるんですね、切り通しの。これもちょっと後で行ってみたいと思いますけど、えー、こういった、えー、東山道、武蔵口の移行がね、えー、レプリカとして、えー、残されておりますと。ちょっとパッと見じゃ、何を示しているのかよくわからないですけど、ね、こういった感じでありますと。えー、こちらの多摩図書館でございますけど、中にですね、えー、喫茶コーナーみたいなところがありましてですね、えー、そこにパンや、パンとかですね、売っています。こうなんか手作りパンみたいな感じですね。なんか素朴な感じでね、えー、良さそうな感じでした。えっ、ー、と、スコーンとかね、えー、パンとかカフェとかあるんですけども、このコーヒーがですね、国分寺ブレンドだったっけななんかそんな感じのですね、えー、ブレンドコーヒーがですね、えー、楽しめたりね、えー、とするんですけども、えー、こういった感じで、まあ、11時から4時まで営業されてるね、えー、ところでございます。で、この中のですね、図書館なんですけども、かなり綺麗でしてですね、えー、結構テンション上がりますね。<笑>この結構駅地下ながらもね、えー、この綺麗な図書館といった形になります。で、あとこちらですね、あの、まっすぐ行きますね、武蔵国分寺公園、えー、出れましてですね、ここちょうど遊歩道になってるんですけども、えー、もうここからすぐ近くに大きな公園もあるといったところでございます。はい、えー、先ほどのね、えー、サンドラックの横あります。えー、ここにもですね、あの、なんかカフェかなえー、なんか見えてきましたね。えっ、ー、と、ここはですね、ランチメニューもありますね。あとケーキも売ってるのかなえっ、ー、とね、プレート弁当もありますし、ケーキとドリンクのセット800円とか、えー、あなんか美味しそうだな。自家製スコーンとかいいですね。えー、いろいろあります。スープもあるし、アルコールもあるし。うん。えー、テイクアウトもどうやらできるみたいです。えー、こんな感じの、あ、なんかすごいいい感じのお店ですね。いいね。うん。あの、西国のおしゃれなね、えー、カフェ。カフェがあるのかなお店でございます。いいですね。西国、意外と穴場かもしれないですね。えー、なかなか西国、降りるようがないですからね。目指しの線乗り換えぐらいしか多分、えー、利用した方もいない、そんなに多くない、目指しの線利用ぐらいしかね、ないんじゃないかなと思われる街ですけど、ね、意外と面白いです。あとは、えー、ここはデリかなお惣菜とかも売ってるのかなえー、っと、自分でこのチョイスしてテイクアウトするっていうスタイルですね。うん。量り売りとかもやってますけど、アルカルトのね、トマトグラタンとかね、いろいろありますけど、おしゃだめな、ねえー、デリも、えー、こっちはもう、あとは駐車場かな ?24 時間1000円の駐車場ぐらいですかね。はい、こちらが姿見の池でございます。ちょうど西国分寺駅の東側に位置しておりまして、えー、こちらのですね、東側っていうのは結構ですね、あの、自転車で登るのもきついぐらいのですね、えー、ちょっとくぼ地になってるんですけども、えー、そこのところにですね、こういったあの、えー、池がございます
。えー、ここはですね、あの、湧き水が出ておりまして、えー、結構国分寺ってですね、あの、遊水地として有名なんですけども、この湧き水が小川となって、多摩川のね、本流にね、流れ込んでいました。その時にね、小川が削ったところ、それがですね、くぼになって、今のね、えー小江学部の久保っていう名前の由来にもなっているんですけども、えー、あと玉川上水のですね、えー、分水を許可されましてですね、えー、ここから小江学部用水としてですね、えー、この周辺は、えー、作物ですね、農作物とかが結構ね、豊富に取れたと言われております。ただ、やっぱりここはですね、久保地でございますから、えー、冠水等でですね、悩まされておりまして、えー、そこからまあ上下水道の整備を経てですね、今こういった形として、姿見の池は残されております。この姿見の池っていう由来なんですけれども、この辺りはですね、あの宿場があったことから、遊女が結構いましてですね、遊女が自分の姿を、ね、映し出すと、そういった意味合いで、ここはですね、姿見の池とも、ね、言われております。えっと、結構ですね、カルガモさん、多くいらっしゃいますね。かわいいな。あの、カルガモまさか、ここで見られると思わなかったんで。嬉しいんですけど、ちょっと画面が白くなっちゃってね。うん。えー、これもね、カルガモさんおります。<笑>ちょっと今日はね、えー、風が強いもので少し流され気味でございますけどもね、えー、ちょっとこっちの方にもね、えー、近づいてきてくれました。<笑>ね、可愛いですね。うん。もうなんか底が見えますね、こちらはね。うん。なんか、綺麗ですね、結構ね。はい。あ、で、あとですね、こちらの、まあ、有水のところ、ここのところにですね、声を話したと。ね。声をいらっしゃいますね。えー、声を話したと。で、声を話したことから、ここのですね、声学部と呼ばれたみたいですよ。そう、だから、あの、恋愛の恋っていうね、字で当てはめてますけど、えー、恋をね、ここの、池に話したと。で、くぼ地のとこですね。といった意味で、こういう学部。で、当時は国府も近くにありましたね。国府学部みたいな、そういった言われ方もしていたみたいなんですけども、えー、こういった自然がね、残されていると、えー、いったところが、えー、一つ特徴でございます。でこの姿見の池のとこに、ここはですね、あのベンチありますんで、ここに座って、ね、カルガムさんとか声をね、眺めながら、えー、ゆったり休憩するのもいいかなと思います。あ、ここにちゃんと書いてありますかね。うん。姿見の池はかつて付近の湧水や小学部用水が流れ込み、えー、そのなんって書いてありますね。で、小学部が鎌倉街道の宿場町であった頃、遊女たちが、えー、自らの姿を映し出して見ていたという日体により姿見の池と言われているみたいですね。うん。はいはい、それではやってまいりました。西国分寺で言えば、未開の地、X 山でございます。はい、こちらの、だいぶ、中二心をくすぐる、X 山でございますけれどもね、えー、ちょっとこの辺ですね、行ってみたいと思います。なかなかこのね、X 山、行こう行こうと思ってね、来れなかったんですよ。ね、えー、っと、でもなんかね、あの、小鳥の絵がいっぱい描いてあってね、平和な感じなんですけどもね、えー、ちょっとね、X 山のね、謎に迫っていきたいと思います。はい、それでは X 山ちょっと探検してみましょうか。どんな謎が隠されているのか、楽しみですね。あ、道はどうやら二手に分かれてるみたいですね。もう真ん中通っていきましょうか。X 山にようこそ。いいですね。X 山の管理活動参加しませんかねえ、えー、ここなんかあの、なんだろう。結構で、ね、木々が立っていて、今はちょっとね、あの、秋のシーズンなんで、あれですけど、夏は結構緑深い雑木橋みたいな感じになるでしょうかね。えっ、ー、と、またここにも X 山の分岐ありましたね。これは多分迷子になっちゃうのかな今日帰れないかな<笑>ねえ。えー、っと、なんかこの分岐、なんか X っぽくないですか<笑>違うのかなえー、っとね
これなんかね、あ、いろいろ書いてありますけど。えー、ね、しないかなと、こっち行ってみましょうか。ベンチとかもね、いろいろあるんですけど。これね、周りは住宅街に囲まれてますね。一戸建てとかもね、お家に。ここなんか X っぽくないですか ?X って感じする<笑>わかんない。あべ、わかんないの。えっと、どの辺なんですかねえー、っと、ちょっともう迷子になってきた。えっと、今、どの辺にいるんだよもう反対側来たんですかね中央テーブル広場っていうのはさっきかなうん。えー、こっちもなかなか広いですし、ここは三股に分かれてますね。さあ、この謎大きい X 山、果たして何が隠されているのでしょうか。ああ、でもなんか、お散歩してて、無垢の木とかあるんですね。あ結構、お散歩コースとしては心地いいですけど。小ならですね。あと、この辺にも実は、隠れ遊歩道があるみたいですけど、ちょっと、えー、ロープで引っ張ったって中には入れないようですね。何かしら、何かしらアイテムが必要かもしれませんね。ちょうどこの秋のお散歩にね、X 山、いいですね。とりあえず、エクセマは終わったかな。ぜひ、エクセマの管理活動ね、参加してみていいかもしれませんね。はい。なんとなんと、エクセマの隣には、昔の井戸がありました。この、青々と美しいこの色果たして水は出るのでしょうかあ出ましたねお水出たえ昔の井戸ってねどうやら名付けられてるみたいですねえっと昔の井戸って書いてあります室内プール前井戸うんなんかポンプの構造とかシリンダーとかいいんだけどなんかどういう由来がある由来っていうか、ああ、地下水還元から来てるのか。こちらの XM のネタバレなんですけどもね、ここはあの、雑木橋になってるんですね。この樹林地は、かつては西側にも広がっていて、その中を通る小道が X 状に交差していたことから、X 山という愛車で呼ばれることになりました。江戸時代から続くこの X 山を市民の貴重な財産として次世代に引き継ぎていくため、国分寺市では地権者のご協力いただき、平成14年度から私有地化を進めてまいりましたと書いてあります。もともとこれですね、あの、私有地だったんですね、この X 山って。そうなんですよ。はい。ででん、でん、鎌倉街道にやってまいりました。はい。えー、こちらのでん、鎌倉街道は、切り通しの道となっておりまして、えー、国指定の施設地内にございますね。じゃあちょっとですね、この鎌倉街道のね、えー、古道をちょっと歩いていきましょうか。えー、鎌倉街道というと、上津道、中津道、下津道といった3つの街道が敷かれておりましてね。えー、この辺りはですね、えー、戸塚、町田、府中、えー、花園、小玉といったこの、えー、上津道に該当する、えー、この武梅ヶ浦、府中、国分寺辺りですね。えー、この辺りは上津道ということでちょっとね、行ってみたいと思いますが。えー、ここはですね、えー、まあ、本当と両側こう軌道しになってますね。うん。えー、なんか、木々に囲まれたところで、ここをかつての武士たちがね、えー、馬を走らせてカッポしてたんですね、ここね。えー、なんかそう思うと、えー、非常にね、なんか、感慨深いなと思いますね、ここね。ここをね、鎌倉の武士たちが、えー、ね、鎌倉の方に行って、行ってたわけですね。えー、鎌倉街道となります
この切り通しが残ってるっていうのはなんか趣があっていいですよね。えっと、ここですね。はい。えー、電鎌倉街道と書いてあります。えー、塚もあるみたいですね、この上ですね。うん。ここまでですかね。もう素晴らしいな、これ。はい。こちらに、伝鎌倉街道のね、説明書きありました。えー、鎌倉時代、幕府の置かれた鎌倉と各地を結び、後に鎌倉街道と称称される幹線道路が整備されていきました。えー、武蔵野国の通るうちですね、上の道、えー、に、えー、と、は特に有名でありますと。街道沿いに有力御家人が勢力を振るっていたことから、軍事的にも重要な道路であったことが知られておりますと。えー、市内の上津道の、えー、道筋は、この切り通しを含めて部分的に伝承されており、えー、歩行の、えー、小遊学墓寺の後、小遊学墓寺の後、発掘調査の結果次第明らかになりつつあると書いております。旧鎌倉街道はこの道になりますね。えー、旧鎌倉街道ウォーキングとかもなんか楽しそうだなと思います。はい。こちら、電鎌倉街道近くにあります、国分二次の跡でになります。えー、聖武天皇が、えー、建立したと言われるところですね。こういった形で、えー、結構ね、スケールの大きい国分二次跡でございますけど、えー、奈良時代聖武天皇により、えー、関立寺院として国分寺と合わせて国分二次が国ごとに建立されたと書かれております。えー、移行全体図はこんな感じですね。うん。あこんな感じだったんですほうほうほう。うん。この跡がいろいろあるんですね。うん。近藤跡になりますね。うん。仏殿って書いてありますね。本尊をお祭りする道って書いてあります。あ、ここだったんですか。東関跡とかもあるんですね。国分二寺の近藤の跡でございます。うんこっちも東関の跡っていうのが残されてます。あ武蔵野区に国府とね、関連がある。こうやって歴史をちょっとね、えー、散歩するのも国分寺は楽しいですね。行動想定地。どうやら行動はこの辺りにあったみたいです。この辺りも東館の跡って書いてありますけど、えー、ここのなんかあの、岩が、等間隔に置いてあるのは、えー、これがあの、二房跡ですね。えー、二層のお住まいということで書いてありました。ああ。二房の跡ですね<ス>えー、こちらが、二次の中枢部って書いてありますね。今こうやって広場になってますけど、確かここにあったんですね。はい、えー、武蔵国分寺公園に入ってみました。ここですね、真ん中円形広場っていうところでですね、えー、こう芝生のところなんですけども、えー、多くの、ね、子供たちとかね、えー、家族連れの方がね、えー、遊ばれておりまして、ここはあの、憩いの場としてね、親しまれております。で、こちらですね、あの、お鷹の水の方ですね、えー、あの、滝久保通りを挟みまして、お鷹の水の方と、えー、こちら西国文寺の、えー、玉図書館側で、二つ園内が分かれておりましてですね、えー、両方ともね、えー、広いエリアでね、えー、お散歩、ランニングといろいろ楽しめるところでございます。はい。えー、ここにですね、武蔵国分寺跡のですね、えー、看板書いております。今おりますのは、このね、え
北欧の建物のちょうど手前の現在地、えー、ちょうど、えー、行動の裏側ですかね。はい。えー、聖武天皇がですね、仏教の力で国を安定させるためにですね、えー、諸国に国分寺の建立を命じましたと書かれております。えー、武蔵野国では、湧水が豊富な国分寺外線を背にして、えー、と、琵琶湖と国府を結ぶ、えー、東山道、武蔵道の東側に、えー、それぞれですね、寺を廃しましたと書かれております。じゃちょっとですね、武蔵国分寺と行ってみましょうかね。はい、それでは注文後から行ってみましょうか。えー、ここの左手側が参道になってるんですね。えー、小籠や経像といった寺院の主要建物を囲む、えー、の、えー、南側に設けられたものとなります。えー、武蔵国分寺跡ということで、えー、国分寺というのはですね、あの、70年に流行ったあの天然痘があったと思うんですけども、えー、それをですね、仏の力で沈めようということで、聖武天皇がですね、えー、全国各地に国分寺を設けたわけでございます。えー、ここが武蔵野国のね、えー、ところに属しておりましたので、えー、武蔵国分寺ということで、今こうやって歴史が残されております。えー、こちらは、えー、東館、道館以降というのがあります。うんここは近藤跡ですね、えー。本尊を安置する、えー、仏殿でございます。まあ、こういったあの近藤跡のまあ整備とかあるんですけども、この国分寺府中あたりはですね、国分寺府中玉あたりは遺跡発掘系のバイトが多いんですよね。<笑>あの、バイトのチラシ見るとたまに出てくると思うんですけど、まあこういったちょっとね、えー、遺跡がいろいろあるということからですね、えー、そういったちょっとね、特徴もあるところでございますけども。はい、えー、ちょっとここのですね、よいしょ、レンガ町のところからもうちょっと上がってみましたけど、えー、ところどころこうやってあの、えー、基礎の石ですかね。ちょっとこうやって残されています。で、ここがちょうど参道に当たるんでしょうかね。よいしょ。えっ、ー、と、ここはですね、えー、近道と行動のね、間の通路ということになります。えー、他には道館以降っていうのも残されているみたいですね。はい、えー、こちらが行動跡となっております。この奥に見えるこの、えー、雑木林のところ、ここがですね、国分寺外線となっておりまして、えー、すぐ近くには、お鷹の道といった散歩道とか、あと、松形の池というですね、えー、非常にこの湧水の豊富なね、ところがございまして、まあ、自然豊かなところ、えー、そこも散歩していくとね、結構楽しいんですね。<笑>えー、ここのところち、ちょうど国分寺外線のところ、崖になってまして、ここを上がっていくとですね、えー、武蔵国分寺公園のところね、えー、円形広場のところを出ることができます。こういった形になりますね、行動跡です。えー、経典の講義が行われた建物ですって書いてありますね。あ、なんか立派な門が見えてきましたね。ああ、こちらが国分寺楼門となります。立派ですね。えー、国分寺楼門。建物は約 6.2 メーター、奥行き約 3.7 メーターの楼門作り。江戸時代の建築様式をよく留めておりますって書いてありますね。前の植物園ですね、万葉集で、えー、出てきたですね、植物を集めて、あの、古来の名前をですね、一個一個つけていたっていうところで、結構ね、見応えがあって面白いそうなんですけど、ちょっと僕はまだ入ったことないですね。こういったあの植物園っていうのが、えー、ありますと
こちらの案内図になります。先ほどの、えー、老門、三門を超えて、えー、本堂、左手側に万植物園と薬師堂ってありますね。えー、こう一つ一つですね、あの、万植物公園にはこうやって名前ついてるんですね。柿つばたやねぐさんのところ。うんこれなかなか見応えありますね。これたくさん書いてありますけど。うん。おこれすごいですね。全然わからないですけどね。えー、万葉植物がね、この辺は、えー、たくさんですね、えーえー。植えられております。ちょっとこっちの方ですね。えー、入ってみますか。うん。山あい次ね。えっと、ここは、なんかちょっとした山道みたいになってますね。ちょっと前の植物園から少し上がってみましょうか。こういうなんか散歩道があるのが、えー、国分寺らしいですね。あ、こっちもたくさんあの、えー、万葉植物の、あれですね、ありますね。えー、これすごいわ。<笑>ちょっと日が暮れてきちゃったけど。見事ありますね。<笑>はい、こちらから国分寺薬師堂の方ですね。行ってみたいと思います。ここもあの、国分寺外線のね、ちょうど山あい、崖のところにありますので、こうやって階段がちょっとあるんですけど。はい、えー、こちらが仁王門となっております。えー、両脇には、今後力士像がいらっしゃるでしょうか。仁王像。あ、おりますよね。ちゃんと見守っています。こっちの方にもね。はい。じゃあ、ちょっとこの仁王門を渡ってね、えー、行ってみたいと思いますね。うこの階段を上がっていきましょう本当にあの緑に囲まれてましてね、えー、国分寺海線の自然を楽しみながら、えー、お散歩できるいいところですね、はい、こちら国分寺の薬師堂となりますこちらはこの近くにありますブバイガーラにて北条氏と新田義貞が戦いましたブバイガーラの戦いっていうのはありましてね、幕府軍とね、戦いがあったんですけども、えー、その時に消失した武蔵国分寺、えー、そこにですね、勝利した日体主佐が、えー、薬師堂をね、えー、寄進したと呼ばれております。ぜひですね、えー、ブバイガーラの街歩き動画もですね、見ていただければと思いますそうするとなんかこの薬師堂とね何かしら結びにくつくかなと思いますけどねはいはいということで本日は西国分寺駅周辺ぐるっと一周回っていましたいかがでしたでしょうかということで、えー、西国分寺駅ですねあの駅地下にはですねこのレガーマインといったショッピング施設があるほかあとはあの南口の路地裏の方にもですね、えー、お店があったりとか、えー、結構ですねあのなんていうかなえー、こじんまりとしながらもですね、一応一通りは揃ってるかなっていう感じですね。なので大きなお買い物するんだったら国分寺立川行くとかね、そういった感じであの切り分けできればですね、あの生活する分にはえいいかなと思いましたね。あとあの、多摩図書館も綺麗なね、綺麗な多摩図書館も近いですし、あと、武蔵国分寺公園とかね、えー、あと各種史跡、ね、あと遊水地とか見ましたけども結構そういった自然もね豊富に残されておりますので,でこの国分寺外線っていうのはねそういったちょっと緑にね、えー、緑が豊富なねエリアっていうところもありますですので、えー、ファミリーの方にはですねあのなんていうかな公園とか遊ばせるのもねいいと思うし、えー、住みやすいのかななんて思いました、はいえー、あと私が運営しております国内初の座れる場所をまとめた座れる休憩場所検索とか
、あとは街の住みやすさについて書いております、ファインドマイタウンというサイトを運営しておりますので、ぜひ概要欄から遊びに来ていただけると嬉しいです。あと、お手数でなければ、高評価、あとチャンネル登録いただけると非常に嬉しいです。あの、今後の動画のモチベーションアップにもつながりますので、ぜひですね、よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日も、えー、だいぶ長くなっちゃいましたけども、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次お会いしましょう。はい、それではさようなら。